പ്രിയ കുട്ടികളെ അപ്പം നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ ആണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൈ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ ആറ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് നോട്ട് എഴുതുന്നു അതുപോലെ ഏത് ടെസ്റ്റ് വേണം ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നാലാമത് സ്റ്റെപ്പ് അതിൽ കൈ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഫോമുല സിഗ്മ ഒ മൈനസ് ഇ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് തരും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കും ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഒ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇ അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി റോ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റു കോളം ടോട്ടൽ ബൈ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ആ ഫോമിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും ഒ മൈനസ് ഇ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്തു ഇ കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു സിഗ്മ ഒ മൈനസ് ഇ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ കാണുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കൈ സ്ക്വയർ കാണുക പക്ഷേ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ടു ബൈ ടു കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ടു ബൈ ടു ടേബിൾ ആണ് ടു ബൈ ടു കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോമുല ഉപയോഗിക്കാതെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ഫോമുലയുണ്ട് ആ ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് നേരിട്ട് കൈ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ബൈ ടു കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ ആ ടേബിളിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് എ ബി സി ഡി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം റോ ടോട്ടൽസും കോളം ടോട്ടൽസും കാണണം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റോ ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി സെക്കൻഡ് റോയുടെ ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ സി പ്ലസ് ജി അല്ലേ ഇനി ഈ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ എ പ്ലസ് സി സെക്കൻഡ് കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ ബി പ്ലസ് ഡി ടോട്ടൽ എടുത്താലോ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി ഈ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ജിയുടെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എൻ വെച്ചിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാം അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഒരു ടു ബൈ ടു കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ തരുമ്പോൾ കൈ സ്ക്യൂർ ആണ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോമിലേക്ക് പകരം വേറൊരു ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക എ ഡി മൈനസ് ബി സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ഡി കാണുമ്പോൾ പേടിക്കണ്ട റോ ടോട്ടൽസ് കോളം ടോട്ടൽസ് അത് നാലുമാണ് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുക എ പ്ലസ് ബി ആദ്യത്തെ റോ ടോട്ടൽ സി പ്ലസ് ഡി രണ്ടാമത്തെ റോ ടോട്ടൽ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എ പ്ലസ് സി ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ബി പ്ലസ് ഡി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ അതാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ എ ഡി മൈനസ് ബി സി എ ഡി നടുക്ക് മൈനസ് ആണേ എ ഡി മൈനസ് ബി സി അത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക ഇൻറ്റു എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി ഈ നാല് വാല്യൂസും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ടു ബൈ ടു കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട ഈ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നേരിട്ട് നമുക്ക് കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടാം പിന്നെ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം വലിയ വാല്യൂസ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കിട്ടില്ല സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിലാണ് കിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാ കാൽക്കുലേറ്ററിലും വാല്യൂസ് കിട്ടും മറ്റേത് വലിയ വാല്യൂസ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എറർ എന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആട്ടോ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോമുല എ ഡി മൈനസ് ബി സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ഡി എങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് ടു ബൈ ടുയുടെ കേസിലാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വാല്യൂസ് ആണ് എയും ബിയും സിയും ഡിയും ഒക്കെ ചെറിയ വാല്യൂസ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണല്ലോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രൊസീജിയർ അറിയാം അല്ലേ ആറ് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ അറിയാം ആ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഫോമുല ഈ ഫോമുല വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂസ
അതുപോലെ റിച്ചിന്റെ നമ്പർ പൂവറിന്റെ നമ്പർ അതിന്റെ ടോട്ടൽ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ഇലക്ഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബന്ധമുണ്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് അപ്പോൾ അതായത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് തന്നിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇലക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് എന്നിട്ട് അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് മറ്റേതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തന്നെയാണ് മീനിങ് വരിക അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് തുടങ്ങി എഴുതി പോകാം നമുക്കറിയാം ആറ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എച്ച് നോട്ട് എഴുതുന്നു ഞാൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എച്ച് നോട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എഴുതേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേർഡ്സിൽ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഞാൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് തന്നിരിക്കുന്നു അവ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്നല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുക ഇവിടുത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇലക്ഷനും എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇലക്ഷൻ ആൻഡ് economic status are independent രണ്ട് attributes തന്നിരിക്കുന്നു അവ independent ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം അതാണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എച്ച് നോട്ട് എഴുതി ദ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇലക്ഷനും എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസും ആണ് ഇനി ഓൾട്ടർനേറ്റ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേർഡ്സിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ നോട്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്നായിരിക്കും എഴുതേണ്ട അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഏത് ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതെന്താണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ആൽഫ എത്രയായിരിക്കും തന്നിട്ടില്ല വരാത്ത കേസുകളിൽ ആൽഫ എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എഗെയിൻ ടു ബൈ ടു കണ്ടിൻജൻസി ടേബിൾ ആണ് കണ്ടിൻജൻസി ടേബിളിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കാണുന്ന ഫോമുല എന്താണ് റോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കോളം മൈനസ് വൺ R stands for row, C stands for column. So, R minus 1 into C minus 1. Now, we have to look at this table. How many rows are there? 1, 2. How many columns are there? Again, 1, 2. If you look at the total value, you can see the attributes of the attributes. We have to look at the total value. So, again, 2 rows and 2 columns. So, R and the sign is 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
AD minus BC the whole square into N by A plus B into B plus C plus D into A plus C into B plus D. Apo, the simplify the minus. That's the value of the square. That's 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 the square. square. That's the 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 square. That's well, level of significance is 0 0.05 degree of freedom 1 and the enum chi square and table at the point 0 0.05 and the level of significance are in the color at the 1 degree of freedom degree of freedom rose learn other than 1 in the error in the value upon alpha values in modem degree of freedom third take one over the point 0 0.05 and the royal 1 and the arena royal and error in the value and ever another value and an okay and the number of the 3.841 and the ticket Table value is 3.841. Now, we have the formula value. This is the value of the calculated value. The calculated value is the formula value. That is 19.01. Table value of 3.841. Compare it. Okay. Calculated value is 19.011. Table value is 3.841. So, calculated value and the table value in a call, well done. Calculated value is greater than the table value. Upon the end the chain, the value calculated value table value in a call, well done. And gil, number h not ne reject j. Um, clear a lay up a even a sadik in the car and then two by two contingency table on a gil math. I mean, I'm a candy amateur looking in every formula. Obio we can but two uh, three by three angle but two. Illa. Two by two contingency table, a convenient values A day, B day, C day, and D day values, which are the angle or an oral tire, and the core values and angle calculator multiplies the combo, which are real values and angle, elepatil the jay. Scientific calculator and angle, elepatilamka, jayamatu. Either chi square test of independence of attributes in a special case, two by two contingency table or in a case. Clearly, that's all for today. Thank you.